இதுவரை நம்ம தினக்குரல் அபிஷியல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி அதில் ஆல் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணுங்க மக்களுக்கு தேவையான செய்திகளை மட்டும் உண்மையாக என்னவெல்லாம் கேவலமான வக்கரமான பரப்புரைகளை செய்வார்களோ அதைத்தான் என்னிலும் இவர்கள் தொடர்ந்து செய்கிறார்கள் கடந்த மூன்று மாதங்களாக அந்த வக்கரங்களினுடைய எண்ணிக்கை மிக மிக அதிக அளவில் அந்த பரப்புரை மிக அதிக அளவில் பரவி கிடக்கிறது என்கிற வகையில் என் தமிழ் சமூகத்திற்கு இந்த செய்தியை நான் கொண்டு போய் சேர்க்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் சபரிமாலா எந்த இனம் அவர்களே அவர்களுடைய கற்பனையின் உச்சகட்ட பதிலையும் வைக்கிறார்கள் அவள் ஒரு தெலுங்கு சக்தி ஏச்சி தெலுங்கு வடுகர் அவள் ஒரு தெலுங்கு சி என்று தமிழ் சமூகத்திடம் சொல்லுகிறார்கள் அதனால் தமிழர்கள் அவளுக்கு ஆதரவு கொடுத்துவிடக் கூடாது என்று சொல்லுகிறார்கள் உங்களுடைய பயம் என்ன ஏதாவது ஒரு பெரிய அரசியல் கட்சியில சேர்ந்து என்னுடைய கனவு கல்வியில் புரட்சியை ஏற்படுத்துவது பெண் பிள்ளைகளை பாதுகாப்பது அதற்கான சட்டத்திருத்தங்களை கொண்டு வருகிற சட்டமன்றத்திற்குள் நுழைந்து விடுவேனா என்றால் ஆம் கட்டாயம் அரசியல் கட்சியில் சேர்வேன் கட்டாயம் சட்டமன்றத்திற்குள் நுழைவேன் உங்களுடைய ஆக பெரிய பயம் என்ன அதையும் தாண்டி நாடாளுமன்றத்திற்கு நுழைந்து விடுவார்களா இந்திய அளவிலான ஆளுமையாக வந்து விடுவார்களா என்பது உங்களுடைய பயம் என்றால் ஆம் அதற்கான முயற்சிகளையும் நான் கட்டாயம் செய்வேன் இதுதானே உங்களுடைய பயம் அதற்காகத்தானே இந்த பரப்புரைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அது என்ன தெலுங்கச்சி என்று சொல்லுகிறீர்கள் சரி அது உங்களுடைய நோக்கம் என்னன்னு புரியுது அதை தாண்டி இந்த சமூகம் எவ்வளவு புழுத்து போய் கிடக்கிறது என்பதற்கான ஒரு உதாரணம் தெலுங்கு சக்கிலியச்சி என்று எதற்காக அந்த பெயரை நீங்கள் சேர்க்கிறீர்கள் தெலுங்கு வடுகர் என்று புறக்கணிக்கப்பட்ட இந்த சமூகங்களின் பெயரை ஏன் சேர்க்கிறீர்கள் அப்படி நீங்கள் நிறுவ முயன்றால் இந்த சமூகத்தில் எங்கேயெல்லாம் யாரெல்லாம் புறக்கணிக்கப்படுகிறார்களோ அவர்களில் ஒருத்தியாக நின்று அவர்களுக்காக ஒவ்வொரு சமயமும் குரல் கொடுக்க நான் தயங்குவது கிடையாது இஸ்லாமியர்கள் புறக்கணிக்கப்படுகிறார்கள் ஒடுக்கப்படுகிறார்கள் ஆம் நான் இஸ்லாமிய சமூகம்தான் சக்லீச்சர் சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பிள்ளை வன்புணர்வில் கொல்லப்படுகிறார் ஆம் நான் அந்த சமூகம்தான் வேற ஒரு சமூகத்தில் ஒரு பெண் பிள்ளை பாதிக்கப்பட்டு தூக்கிட்டு செத்து போகிறாள் ஆம் நான் அந்த சமூகம்தான் இந்த நிலத்தில் என் தமிழ் நிலத்தில் யாரெல்லாம் வலி மிகுந்து புறக்கணிக்கப்பட்டு ஒடுக்கப்படுகிறார்களோ அந்த இனத்தை சேர்ந்தவள் தான் நான் அந்த பிரச்சனையை எதிர்கொள்கிற போது ஏனென்றால் அவர்களாகவே நான் மாறுகிற போது அந்த வழியை நான் உணர்கிறேன் என்கிற கோட்பாட்டின்படிதான் இந்த பிள்ளைகளுக்காக நான் தொடர்ந்து பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அந்த வகையில் உங்களுடைய தெலுங்கட்சி என்பதற்கு என்னுடைய பதில் தமிழச்சி என்பதை தாண்டி ராவணச்சி என்கிற பதிலை தான் உங்களுக்கு நான் புன்னகையோடு கொடுக்க விரும்புகிறேன் அடுத்து நாம் தமிழர் கட்சியைச் சேர்ந்த பல தம்பிகள் அண்ணன்களே இந்த செய்தியை பகிர்கிறார்கள் இங்க பாத்தீங்களா சபரிமாலா இது பெரியார் மண் என்று பேச இருக்கிறார்களே இவங்க எப்படி தமிழ் தேசியத்தை வந்து பேச முடியும் எப்படி நம்முடைய கருத்தோடு ஒத்துப்போக முடியும் என்று பல பேர் அதையும் பரப்புரை செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள் எனக்கு சிரிப்புதான் வருது எனக்கு சிரிப்புதான் வருது பெரியாரை பற்றிய என்னுடைய கொள்கைகளுக்கு என்னுடைய பதில் இதுதான் நான் தொடக்க காலத்தில் பெரியாரை பற்றி படிக்க தொடங்கிய போது பெரியாரின் மீது மிகப்பெரிய அளவில் ஈர்ப்பு கொண்டிருந்தேன் அப்போ நான் பள்ளி கல்லூரி நாட்கள்ல படிக்கும் போது பெரியார் மட்டும்தான் பெண்ணடிமையை ஒழிப்பதற்கு சாதியை ஒழிப்பதற்கு இறை மறுப்பு என்ற தளத்தில் இருந்து வேலை செய்திருக்கிறார் என்று அந்த செய்திகள் மட்டும்தான் நாங்கள் இருக்கும் தளத்திற்கு வந்து கொண்டு வந்து சேர்க்கப்பட்டது அந்த நிலைப்பாட்டில் தான் ஒரு காலகட்டத்தில் நான் செயல்பட்டிருந்தேன் அதனால எனக்கு அந்த மறுப்பு இல்ல அப்போது நான் வெளியிட்ட பதிவுகள் நான் பேசியிருக்கிற பேச்சுகள் சரி அதன் பிறகு நம்ம படிக்கிறோம் அயோத்தியதாசர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆக பெரிய தமிழ் பாட்டம் ஒருத்தர் இருந்தாரு அவர் என்னவெல்லாம் செய்தார் என்பதை அவர் வாழ்நாளை எப்படி அர்ப்பணித்தார் என்பது அதன் பிறகு இந்த தமிழ் தேசியம் பேசக்கூடிய அண்ணங்களிடமிருந்து நம்முடைய முன்னோர்களிடமிருந்து அதன் பிறகு நம்ம காதுக்கு வந்து சேர்கிறது அதன் பிறகு தேடி படிக்கிறோம் அதன் பிறகு நம்முடைய சித்தர்களினுடைய பாடல்களில் இருந்து எப்படியெல்லாம் இறை மறுப்பாக இருக்கட்டும் பெண்ணடிமை ஒழிப்பாக இருக்கட்டும் சாதி ஒழிப்பாக இருக்கட்டும் எப்ப ஆக பெரிய ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இதையெல்லாம் பேசி பாடி எழுத்து அவ பதிவு பண்ணி வச்சுட்டு போயிட்டாங்கப்பா அப்படிங்கிறத அதன் பிறகு தேடி படிக்கிறோம் அப்ப நமக்கு புரிதல் என்ன வருது பெரியாரும் இந்த வேலை செய்திருக்கிறார் அந்த வழியில் அவரும் பயணித்திருக்கிறார் அவருக்கு முன்பாகவும் இந்த வேலைகளை செய்திருக்கிறார்கள் அவருக்கு பின்பாகவும் இந்த வேலைகளை செய்திருக்கிறார்கள் பெரியாரை போற்ற வேண்டியதும் இல்லை தூற்ற வேண்டியதும் இல்லை என்ற நிலைப்பாட்டுக்கு வருகிறோம் அப்ப 
இந்த நிலைப்பாட்டில் இருக்கிற நான் ஒரு கூட்டத்திற்கு அழைக்கப்படுகிறேன் அல்லது கூட்டத்திற்கு செல்லுகிறேன் அப்போ தமிழிசை அம்மா அவர்கள் ஒரு செய்தியை இந்த ஆண்டாள் கற்றுறை உள்ளிட்ட சர்ச்சைகள் வந்த போது அவங்க சொல்றாங்க இது பெரியார் மண் கிடையாது இது பெரியாழ்வார் மண் என்று பதிவு செய்யறாங்க பெரியாழ்வாரை பற்றி நமக்கு கருத்து உடன்பாடு இருந்தாலும் கூட இவர்கள் சொல்லுகிற போது அதற்கு எதிர்த்து சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்கு ஏன்னா அவங்க கையில எடுத்திருக்கிற இன வெறி என்கிற ஒரு சித்தாந்தம் இந்துத்துவா என்கிற ஒரு வெறி கொள்கை அதற்கு எதிராக நம் கட்டாயம் செய்தியை பதிவு செய்ய வேண்டியிருக்கு அந்த கூட்டத்திற்கு நான் போகும்போது அவர்களுக்கு பதில் சொல்கிறேன் பெரியாழ்வாரா பெரியாரா என்று ரெண்டு தராசுல ரெண்டு தட்டுல ரெண்டு செய்தியை வைக்கும் போது இது பெரியார் வாழ் மண் கிடையாது இது பெரியார் மண் அந்த ரெண்டு தராசுல ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க அப்ப அதுக்கு ஒரு ஒருத்தர் சார்பா பேச வேண்டியிருக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க அந்த பேச்சினுடைய முழு பதிவை எங்கேயும் போடுறது இல்லை ஆம் இது பெரியார் மண் தான் அந்த சரி அந்த ரெண்டு நொடி பதிவை மட்டும் எடுத்து போட்டு அதுக்கு பக்கம் பக்கமா எழுதி பரப்புரை செய்கிறார்கள் உங்களுக்கு என்ன பயம் என்ன பயம் எந்த தளத்திலும் இருந்து குறிப்பாக தமிழ் தேசியம் பேசக்கூடியவர்களுடைய தளத்தில் இருந்து சபரிமாலாவுக்கு ஆதரவு கிடைத்துவிடக் கூடாது என்று நினைக்கிறீங்களா உங்களுடைய முயற்சிக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நான் யாருடைய ஆதரவையும் எதிர்பார்த்து இந்த வேலையை செய்து கொண்டிருக்கவில்லை தனியாட்படையாக இருந்தாலும் இனி ஒரு பெண் பிள்ளையை இழக்க நாம் அந்த இடத்துல இருந்துடக்கூடாது இழக்க அங்க நேரிட்டு கொண்டிருக்கும் போது நாம் மூன்று வேலை சோருக்கு எனக்கு உத்தரவாதம் இருக்கு அதை கொண்டு நான் நகர்ந்துறேன்னு இருந்துடக்கூடாது என்ற தளத்தில் இருந்து பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறவள் நான் அதனால உங்களுடைய பெரியார் மண் தான் அப்படின்னு நான் பேசின இந்த பதிவை எடுத்து எடுத்து பரப்புரை செய்யற உங்களுடைய அறியாமையை பார்த்து பரிதாபப்படுவதை தவிர எனக்கு இங்க வேற பதில் இல்ல சரி சபரிமாலா எந்த சாதி நான் சாதியற்றவள் என்னுடைய அப்பா அம்மா சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்து கொண்டவர்கள் நான் எந்த சாதி என்று கேட்கிற போது ரெண்டு சாதி கலந்த பிறகு சாதியற்றவள் என்கிற இடத்தில் இருந்துதான் இந்த வேலைகளை எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நிலைப்பாட்டுக்கு வருகிறோம் இதுல உங்களுக்கு என்ன பதிலை நான் சொல்லிவிட முடியும் சபரிமாலா தமிழச்சி கிடையாது என்று உங்களுடைய பரப்புரைக்கு ஆக பெரிய ஒன்றாக நீங்கள் பரப்புகிறதெல்லாம் நான் பாக்குறேன் சமீபத்தில் நான் இலங்கைக்கு சென்று வந்திருந்தேன் அண்ணன் திலீபன் அவர்களுடைய இடத்தில் இருந்து தேசிய தலைவர் பிரபாகர் அவருடைய இல்லத்தில் இருந்து அதன் பிறகு முள்ளிவாய்க்காலில் இருந்து என்னுடைய பதிவுகளை எல்லாம் எடுத்து அங்கே இருக்கிற போராளிகளுடைய வீட்டு பிள்ளைகள் போரிலே உயிரை துறந்தவர்களுடைய பிள்ளைகள் உடல் காய முற்று அகதிகள் போல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அந்த குடும்பத்தின் பிள்ளைகளுடைய கல்வி நிலை எப்படி இருக்கிறது என்று ஒரு ஆய்வை செய்து அவர்களிடத்திலே விழிப்புணர்வையும் தன்னம்பிக்கையும் கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கான பரப்புரையும் செய்வதற்காக அது மிகப்பெரிய முயற்சியை பிச்சை எடுத்து தொகை சேர்த்து தொகை சேர்த்து வைத்து அத்தனை பெரும்பாடுபட்டு பாதுகாப்பு சிக்கல்களை தாண்டி நான் அங்கு சென்றிருந்தேன் அங்கு சென்று எவ்வளவு பாதுகாப்பு சிக்கல்கள் இருந்தது ஒவ்வொரு இடத்தில் பதிவு செய்கிற போது அந்த என்ன சொல்றது சிங்கள ராணுவத்தினுடைய வண்டிகள் எல்லாம் வீட்டு மங்கிட்டு போயிட்டு வந்து கொண்டிருக்கிற அந்த கண்காணிப்பு வண்டிகளுடைய பதட்டத்தில் நின்று ஒருவேளை நம்மளை எங்கேயாவது அடிச்சிருவாங்களோ கைது பண்ணிருவாங்களோங்கிற பதட்டத்துக்கு நடுவுலதான் ஒவ்வொரு இடத்திலும் இருந்து அந்த வரலாற்றை ஆவணப்படுத்தி அடுத்த தலைமுறை கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கான வேலையை நான் செய்தேன் மிக சாதாரணமாக சொல்லுகிறார்கள் தமிழ் தேசியம் பேசக்கூடிய இன்றைய தமிழ் தேசிய களத்தில் இருக்கக்கூடிய அண்ணன் சீமான் அவர்களை மணியரசன் அவர்களை இன்னும் தமிழ் தேசியத்தில் இருக்கிற இவர்களை எல்லாம் முள்ளிவாய்க்காலுக்கு சென்று பேச அனுமதித்து விடுவார்களா அப்படி போனா கைது பண்ணிட மாட்டாங்களா அடிச்சிட மாட்டாங்களா இப்ப சபரிமாலா போயிட்டு வர முடியுது அப்படின்னா அவங்க திராவிட சித்தாந்தத்தை சேர்ந்தவர் திராவிட சித்தாந்தத்தில் இருக்கிறவர்கள் அந்த சித்தாந்தத்தில் இருக்கிறவர்களை வளர்ப்பதற்கான வேலையை செய்கிறார்கள் அதனால அவங்க முள்ளிவாய்க்காலுக்கு போயிட்டு வர முடியுது அப்படின்னு ஒரு மானம் கெட்ட பரப்புரையை செய்கிறீர்களே நீங்கள் எல்லாம் உயிரோடு இருக்க வேண்டும் உங்கள் நாக்குகள் அழுகி போக வேண்டும் எந்த உணர்வுமற்ற நிலையில் உணவை எடுத்துக் கொள்ள முடியாமல் நொடி நொடியாக நீங்கள் எல்லாம் உங்கள் நாக்குகள் அழுகிய நிலையில் வாழ்ந்து சாக வேண்டும் என்று சபிப்பதை தவிர இந்த இடத்தில் எனக்கு எந்த பதிலும் இல்லை ஏன்னா அத்தனை பெரிய தாக்கத்தோடு அத்தனை வைராக்கியத்தோடு என்னுடைய பணிகளை இந்த தளத்தில் இருந்து செய்து கொண்டிருக்கிறேன் நேதாஜிக்கு பிறகு பெண்களுக்கான பெண் உரிமைக்கான ஆகப்படிய பெண்களை கொண்ட ஒரு படையை கட்டி ஒரு தமிழ் சமூகத்தில் இத்தனை பெரிய ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்திய வான்படையில் இருந்து கடல் படையில் இருந்து கரும்புலி படையில் இருந்து பெண்களை கொண்டு கட்டியமைத்த ஒரு படையை கொண்ட ஒரு தலைவர் என்கிற ஒரு அடையாளமாக வைத்து ஒரு அண்ணன் என்கிற உணர்வில் வைத்து அந்த இடங்களில் எல்லாம் சென்று இதை ஆவணப்படுத்திவிட்டு வர வேண்டும் என்கிற என்னுடைய உணர்வை களங்கப்படுத்த நீங்கள் முயற்சித்தால் என்னுடைய சாபமும் என்னுடைய பதிலும் உங்களுக்கு இதுதான் அடுத்து சொல்றாங்க தொடர்ந்து இதை பற்றி பேசிக்கொண்டே வருகிறவர்கள் இவர்கள் நிறுவ முயற்சிப்பது சபரிமாலா தமிழச்சி இல்லை என்பதுதான் உங்களுக்கு நிரூபித்துத்தான் இந்த பணியை நான
என்னுடைய பதிலை நான் தெளிவாக இந்த பதிவில் நான் வெளியிட்டிருக்கிறேன் என்னுடைய அப்பா ராமநாதபுரத்தில் பிறந்தார் என்னுடைய அம்மா விழுப்புரம் பக்கத்துல செஞ்சிக்கோட்டைக்கு பக்கத்துல இருக்க கிராமத்துல பிறந்தாங்க அவங்க மட்டும் இல்ல அவங்களுடைய பரம்பரையை சேர்ந்த பல பரம்பரையை சேர்ந்தவங்க அதுக்கு முன்னோர்கள் தேடி தேடி பார்க்கும் போது எல்லாம் அங்குதான் பிறந்து வளர்ந்து இவர்கள் எல்லாம் வளர்ந்து பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்க முடிகிறது நீங்க எல்லாம் சொல்ற மாதிரி எங்களுடைய மூணு பரம்பரையா இங்க பிறந்தாங்க எங்களுடைய மூன்று பரம்பரை இங்கதான் வந்து பிறந்து வளர்ந்துச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்றதுக்கு இல்ல காலம் காலமாக இங்கேதான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சபரிமாலா என்ன சாதி என்று கேட்டால் தமிழ் சாதி சபரிமாலா எந்த இனம் என்று கேட்டால் தமிழ் இனம் சபரிமாலா எந்த குலம் என்று கேட்டால் தமிழ் குலம் சபரிமாலா எந்த மதம் என்று கேட்டால் தமிழ் மதம் அதை நான் கற்றுக்கொண்டு என்னுடைய தமிழ் வழி முன்னோர்களின் வரலாற்றை தெரிந்து கொண்டு என்னை நான் என்னுடைய சித்தாந்த தெளிவை புரிந்து கொண்டு கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக சமூகத்தில் நான் படிப்படியாக தமிழ் சார்ந்த தளத்தில் என்னை வளர்த்துக் கொண்டு நான் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் எனக்கு எல்லாமே தெரியும் என்று எந்த இடத்திலும் நான் பதிவு செய்தது கிடையாது படிப்படியாக கற்றுக்கொண்டு எனக்கென ஒரு சித்தாந்தத்தை வளர்த்துக் கொண்டு நான் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் சபரிமாலாவுக்கு எந்த கருத்தியலும் இல்லை என்று மடையர்கள் போல சில பேர் பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்னுடைய கருத்தியல் இதுதான் எங்கேயெல்லாம் மக்கள் ஒடுக்கப்படுகிறார்களோ அங்கேயெல்லாம் அவர்களாகவே மாறி அவர்களோடு நின்று நீதியை பெறுவதற்காக நானும் போராடுவேன் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்தியல் இதை தாண்டி பெரிய கருத்தியல் நீங்க எதிர்பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நான் பதில் சொல்ல முடியாது பொறுப்பேற்க முடியாது நான் தமிழச்சி இல்லை என்றால் தமிழகத்தில் யாரும் தமிழச்சி இல்லை தமிழகத்தில் யாரும் தமிழரும் இல்லை இதுதான் நீங்கள் பரப்பி கொண்டிருக்கிற இந்த பரப்புரைக்கான என்னுடைய பதில் புரட்சி ஓங்கட்டும் பெண்மை வெள்ளட்டும் தமிழ் வாழட்டும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க சர்க்கிள்ல ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம தினக்குரல் அபிஷியல் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டன்ல ஆல் ஆப்ஷன்